students welcome to the chemquest and to the class of basic organic chemistry today we are going to discuss optical activity and its measurement in the uh, previous lecture of this series i talked about optical isomerism and uh, how optical activity is the cause of this optical isomerism so if you wish to go to uh, this lecture i will drop the link down in the description so you can go and get there and uh, if you want to find the lectures or if you want to find the notes of this lecture um, you can open the link in the description uh, from where you can get these notes so let's start so what is optical activity a compound uh, which when placed in the path of plane polarized light rotates the plane of polarization to the left or right this is said to be optically active and uh, what is this uh, plane of polarized light i have uh, mentioned this in the previous lecture um, and uh, the link to this lecture is present in the description box so you can go and understand about plane polarized light so uh, 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 wo wala compound jisko hum plane polarized light ke raste mein rakhte hain aur wo plane of polarization ko left ya right side pe rotate kar deta hai usko hum kehte hain optically active and this property of a compound of rotating the plane of polarization this is uh, actually called optical activity तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है किसी भी कंपाउंड की कि जब हम उसे प्लेन पोलराइज लाइट के रास्ते में रखते हैं तो वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट साइड पे रोटेट करता है या राइट right साइड पे तो इस कंपाउंड को हम ऑप्टिकल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं और कंपाउंड की इस प्रॉपर्टी को वी कॉल एज ऑप्टिकल एक्टिविटी सो द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इट कैन बी मेयर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नॉन एज पोलरीमीटर जिसके मतलब हमने डिटेल में इसकी कंस्ट्रक्शन uh, के मतलब uh, पिछले पिछले लेक्चर में पढ़ा है तो नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी हाउ इट वर्क्स डेक्सट्रो रोटेटरी आइसोमर क्या होता है जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट right साइड पे रोटेट करता है और लीवो रोटेटरी विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द लेफ्ट so what is the working principle of a polarimeter this is the flow sheet diagram of polarimeter uh, the principal working parts of the polarimeter uh, are a light source which is usually of sodium lamp so, so here you can see this is the light source and aam taur pe jo light source hota hai it composed of sodium sodium lamp uh, ye kehlata hai और इस लैम्प ये लैम्प की कंपोजिशन में सोडियम होती है यानी सोडियम से मिलके ये बना होता है द सेकेंड पार्ट इज द फिक्स्ड निकोल प्रिज्म नॉन एज पोलराइजर विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड रेडिएशन अच्छा अब ये सोडियम uh, लैम्प है और पर्टिकुलर रीजन में इट हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट मोनोक्रोमेटिक लाइट ठीक है अब ये सोडियम लैम्प हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोवाइड करेगा और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑल पॉसिबल प्लेन में हर तरफ ये मूव करेगी तो इस वजह से हमें प्लेन पोलराइज लाइट यानी एक ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही साइड पे मूव करे वो ऑप्टेन करने के लिए हमें इस लाइट को इस पोलराइजर में से गुजारना पड़ेगा एंड देन वी विल हैव अ ट्यूब विच इज़ यूज फॉर होल्डिंग द टेस्ट लिक्विड or solution in the light beam so this is the tube you can see the tube uh, this may be empty or it may contain the uh, solution of the substance to be tested and then we will have a second nicol prism and this second nicol prism this is known as analyzer right and uh, this is attached to a disc graduated in degrees and a fraction of a and fractions of a degree तो अब ये एनालाइजर जो है डिटेक्टर के साथ अटैच होता है और रोटेशन ऑफ लाइट को बाय ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मेयर करने के लिए ये वाली डिस्क दिस इज ग्रेजुएटेड इनटू डिग्रीज यानी 
ये डिग्रीज के साइन इस पर बने होते हैं और इसके अलावा यानी ये डिग्री से भी नीचे नैयर जो है वो कर सकती है राइट यानी दिस इज़ ग्रेजुएटेड इन टू डिग्रीज एंड फ्रैक्शन ऑफ आर डिग्रीज अब इसको हम रोटेट कर सकते हैं to measure the amount of rotation of the plane of polarization by the liquid or the solution yani ye jo tube ke andar jo solution hai usne kitna is light ko rotate kiya hai usko measure karne ke liye theek hai hamare paas yahan par ek detector laga hai jo ki ek disc ke sath attach hota hai graduated into degrees and fractions of a degree aur uske zariye hum ye measure kar sakte hain ke यहाँ पर जो ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है उसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को आ, कितना रोटेट किया है ठीक है देखिए ये पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ये डायरेक्शन है एंड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट हैज़ बीन चेंज सो कितनी अमाउंट में ये डायरेक्शन चेंज हुई है उसको हम आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर डिटेक्टर उसको मैयर कर सकता है सो व्हाट विल हैपन इफ द ट्यूब ऑफ द पोलरीमीटर इज एम ठीक है ये ट्यूब है टेस्टिंग ट्यूब है अगर ये एम है और इफ एन ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस इज प्रेजेंट बहुत हार द सेम थिंग्स यानी अगर तो ये एम है या फिर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है द एक्सेस ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट एंड द एनालाइजर विल बी एग्जैक्टली पैरल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट रीड्स जीरो एंड द ऑब्जर्वर विल डिटेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू राइट अच्छा अब अगर एक ये एम है तो अब इसके अंदर से क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो पास हो जाएगी जब इंस्ट्रूमेंट ज़ीरो डिग्री दे रहा होगा और ऑब्जर्वर जो है वो मैक्सिमम लाइट डिटेक्ट कर सकेगा क्योंकि ये जो यहाँ पर जो जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और उसने प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट ही नहीं किया और तो इसलिए ज़ीरो डिग्री पे ही हमें मैक्सिमम ब्राइटनेस नज़र आ जाएगी ठीक है अगर यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट हो जो कि हम अगली लाइंस में डिस्कस करेंगे तो फिर क्या होगा कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट होगी और ऑब्जर्वर को फिर कम लाइट दिखाई देगी और फिर क्या होगा कि हम यहाँ पर जो नॉब लगी होगी डिटेक्टर की उसके रोटेट करेंगे इधर टू द राइट साइड और टू द लेफ्ट साइड यहाँ तक के हमें वो मैक्सिमम ब्राइटनेस दोबारा से नज़र आ जाए ठीक है सो so, If an optically active substance, example given solution of sucrose is present, the plane of polarization of the light will be rotated as it passes through the tube. तो अगर यहाँ पर sucrose का solution है तो ये light जो यहाँ से गुजरेगी पहले अगर ये इस direction में थी तो after passing uh, through the solution ये इस तरह move करेगी ठीक है और उससे क्या होगा कि zero degree पर हमें maximum brightness नज़र नहीं आएगी अच्छा In order to detect the maximum brightness, the observer will have to rotate the axis of analyzer to clockwise or anti-clockwise direction. ठीक है तो maximum brightness को observe करने के लिए observer को ये जो analyzer का axis है उसको rotate करना पड़ेगा यहाँ पर knob लगी होती है original जो actual polarimeter है actual instrument है So the observer will have to rotate it in the clockwise. और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो दैट वी कैन अगेन ऑब्जर्व द मैक्सिम ब्राइटनेस सो इफ द एनालाइजर इज रोटेटेड टू द राइट दैट इज क्लॉक वाइज डायरेक्शन द रोटेशन इज सेट टू बी पॉजिटिव तो मैक्सिम ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करने के लिए अगर एनालाइजर की नॉब को हम राइट साइड पे यानी क्लॉक वाइज घुमाएं तो हम कहेंगे कि जो रोटेशन है दिस इज पॉजिटिव और जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है दिस इज डेक्सट्रो रोटेटरी अगर इस ब्राइटनेस को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एंटी क्लॉक वाइज घुमाना पड़े ठीक है एंटी क्लॉक वाइज तो हम कहेंगे रोटेशन इज नेगेटिव रोटेशन नेगेटिव है एंड द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इज सैड टू बी लीवो रोटेटरी और ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटांस लीवो रोटेटरी है और उसको हम नेगेटिव साइंस से सिम्बुलाइज करेंगे 
the angle through which the plane of polarization is rotated this is known as optical rotation isko alpha se represent karte hain to us angle ko jiske plane of polarization rotate ho jati hai uski measurement uh, ka jo angle hai uh, usko hum optical rotation and this is denoted by alpha or uh, and this is given the symbol of plus or minus depending on whether the rotation is dextro or levo so uh, now we will talk about specific rotation what is specific rotation uh, actually jo uh, pichle page pe humne uh, angle of rotation which is represented by alpha uski baat ki hai uh, uh, this is dependent upon a number of factors number 1 is the concentration of the solution number second is the nature of the substance number third is the length of the tube number fourth the wavelength of the light employed and the temperature so these are the five factors for comparison of the optically active substances all these factors these are kept constant and the zers these are expressed in specific rotation which is given here so this is the formula of specific rotation which is alpha lambda t is equal to alpha absorbed uh, divided by c multiplied by l that is uh, where t is the temperature uh, right we have to note the temperature lambda is the wavelength alpha lambda t is the specific rotation in degrees uh, this is the formula of specific rotation while this is the observed rotation uh, units in degrees that is this is this is the rotation which we take from the instrument c is the concentration uh, that is units are gram per ml and uh, l is the path length that is path of the tube which you have seen on the previous slides so path length uh, unit is decimeter the rotation produced by 1 meter length of the solution containing 1 kg of the substance per meter of the solution for particular wavelength at given temperature this is known as specific rotation तो ऐसी रोटेशन जिसमें अगर सोल्यूशन की लेंथ वन मीटर हो और उसमें वन के जी ऑफ सब्सटांस हो पर मीटर ऑफ द सोल्यूशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ और गिवन टेम्परेचर पे उसको हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं अच्छा आप इसमें देखें कि वन के जी ऑफ द सब्सटांस पर मीटर दिया गया है एक्चुअली यू हैव टू टेक इट इन मिनिमम अमाउंट दिस इज नॉट लाइक दैट दैट यू विल डिजोल्व वन के जी एंड द सोल्यूशन लेंथ विल बी वन मीटर पर मीटर Uh, actually, you will take the grams of the substance, and uh, uh, the length of the solution will be in decimeter. Okay, uh, so you have to keep this in mind. Uh, but uh, uh, in order to memorize the definition of specific rotation, you will use these units. So, uh, what is molar optical rotation? The molar optical rotatory power of a compound for a given wavelength. is the rotation produced by a column of solution 1 meter long having a concentration of 1 mole per meter cube so this is about molar optical rotation uh, that is actually when we will talk about we will talk about molar optical rotation that is uh, the solution we will take molar quantities so is wajah se molar optical uh, rotatory power of a compound at a given wavelength kya hota hai uh, ye wo wali rotation hoti hai which is produced by a column of solution jo ki 1 meter long ho ठीक है और दिस विल हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ वन मोल पर मीटर क्यूब राइट तो अब वन मोल किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं ये एक्चुअली सॉल्यूशन के चैप्टर में लास्ट uh, सेशन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था तो आप सॉल्यूशंस uh, uh, के चैप्टर में वन मोलर सॉल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं ओके सो मोलर रोटेशन एल्फा सॉरी एम लैमडा टी is the specific rotation multiplied by the molar mass is the specific rotation multiplied by the molecular mass and divided by 100 to reduce the size of figure to so, molar rotation ko obtain karne ke liye simply hum kya karenge ki specific rotation ko multiply karenge molecular mass se aur usko uh, 100 se divide kar denge thank you very much uh, for watching this video i hope that you have understood so if you have understood do consider to subscribe and share because sharing is caring allah hafiz until next lecture